गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कल अपन ने पढ़ा था स्केलेटन सिस्टम ठीक है जो बचा हुआ स्केलेटन सिस्टम था आज अपन उसको रिवाइज करेंगे क्या है स्केलेटन सिस्टम के बारे में अपन ने पढ़ा था कल स्कल के बारे में थोरेसिक के बारे में वर्टिब्रा कोलम स्टर्नम ये सारी चीज़ें पढ़ के अपन ने फिनिश किया था जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन आर्म्स के बारे में ठीक है आर्म्स और जो लेग हैं वहाँ पर कितनी बोन होती है ये जो पेल्विस एरिया है यहाँ पर कितनी बोन होती है इसके बारे में पढ़ने वाला हूँ ठीक है तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से ठीक है ये हमारी जो बोन है जहाँ पर पोलर होती है तो ये बोन संख्या में दो होती है एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड ठीक है तो इस बोन को कोलर की तो तरफ होने के कारण इस बोन को कोलर बोन भी बोला जाता है क्लेविकल बोन भी बोला जाता है या इस बोन को ब्यूटी बोन भी बोला जाता है ठीक है ये बोन यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक इस तरफ और एक इस तरफ प्रेजेंट होती है ठीक है कोलर बोन या क्लेविकल बोन या ब्यूटी बोन तीन नाम है इस बोन के उसके बाद बात करें अपर स्केलेटन सिस्टम की सबसे लंबी बोन की अगर आपसे बात की जाए कि अपर स्केलेटन की सबसे लंबी बोन कौन सी होती है तो वो होती है ह्यूमरस बोन ठीक है ये आपका अपर स्केलेटन सिस्टम ध्यान दीजिएगा अपर स्केलेटन सिस्टम और लोअर स्केलेटन सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है लोअर स्केलेटन सिस्टम की लंबी बोन पूछी जाए तो फीमर ठीक है और ऑल ओवर बॉडी की सबसे लंबी बोन पूछी जाए तो भी फीमर पर अगर अपर स्केलेटन सिस्टम की सबसे लॉन्ग बोन की पूछी जाए तो वो कौन सी है ह्यूमरस बोन है दो बोन से अटैच होती है ये एक तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्लेविकल बोन से और पीछे की तरफ आप देख सकते हो ये बोन जो है ये है इसके पुला बोन ये भी है एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर दोनों मिलकर क्या बनाती है शोल्डर का निर्माण करती है ठीक है और क्लेविकल बोन और इसके पुला बोन दोनों मिलकर आगे चलकर किससे जुड़ती है ह्यूमरस बोन से और कुछ इस प्रकार से एक जॉइंट बनाती है जिसे अपन बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ठीक है और इस कैविटी को बुला जाता है ग्लेनोइड कैविटी इस ग्लेनोइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस बोन का क्या प्रेजेंट होता है हेड प्रेजेंट होता है जो इस प्रकार से क्या करता है मूवमेंट करता है और इस बोन को अपन ह्यूमरस बोन बोलते हैं और इसका जो अपर पार्ट है ठीक है इसको अपन हेड बोलते हैं हेड हमेशा अपर पार्ट पे ही होता है ठीक है अब ये ह्यूमरस बोन यहाँ पर आके इसका एंड पार्ट होता है और एंड पार्ट पर दो बोन प्रेजेंट होती है जो हमारी फोर आर्म होती है जो आप ये वाला भाग होता है आपके एल्बो से लेके आपकी रिस्ट तक यहाँ पर दो बोन प्रेजेंट होती है इन दोनों बोन के अलग अलग नाम है एक का नाम है रेडियस और दूसरी का नाम है अलना ठीक है रेडियस बोन आपके थंब वाले साइड पर प्रेजेंट होगी जहां पर आपका थंब है जैसे आपका थंब है तो इस तरफ जो बोन प्रेजेंट है वो कौन सी है रेडियल बोन ठीक है और उसके अपोजिट साइड पर इस तरफ जो बोन प्रेजेंट है यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट है कौन सी बोन है अन्ना बोन संख्या में दोनों दो दो होती है एक इस तरफ होती है और दोनों दूसरी उसके अपोजिट साइड पर होती है इसको अपन क्या बोलते हैं रेडियल और अल्लाह बोन ठीक है ये किससे जुड़ी हुई होती है ह्यूमरस बोन ह्यूमरस बोन से जुड़ी होती है और इनका जो अपर ज्वाइंट होता है उसे अपन बोलते हैं एल्बो ज्वाइंट और इनका जो लोअर ज्वाइंट होता है उसे अपन बोलते हैं रिस्ट ज्वाइंट ठीक है उसके बाद ये जो बोन है आगे चलकर रेडियस अमना दोनों बोन आगे चलकर कार्पल बोन से जुड़ी हुई होती है कार्पल बोन के बाद जो बोन आती है उसे अपन बोलते हैं मेटाकार्पल बोन और जो हमारी फिंगर वाली बोन होती है ठीक है संख्या में फोर्टीन होती है चौदह होती है जो फिंगर वाली बोन होती है जो ये वाली बोन होती है ये फोर्टीन बोन होती है ठीक है तीन 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 ब्रैकेट में होती है आपने देखा होगा ये तीन ब्रैकेट जो होते हैं तीन तीन ब्रैकेट में होती है इसको बोला जाता है फेलेंजस बोन फोर्टीन इस तरफ होती है और फोर्टीन लेफ्ट साइड में होती है ठीक है और उन्हें बोला जाता है फेलेंजस बोन अब उसके बाद बात करें फेलेंजस बोन के बाद बात करें कल अपन ने पढ़ा था लंबा सेक्रम पॉकेट्स वर्टिब्रा कोलम के बारे में पढ़ा था वर्टिब्रा कोलम जो है नीचे चलकर इस भाग से जुड़ी हुई होती है इसे अपन बोलते हैं पेल्विस बोन ठीक है जैसा कि आपको कौन सर ने बताया था पेल्विस बोन क्या होती है पेल्विस बोन में क्या क्या पार्ट होते हैं कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है तो अपन बात करते हैं पेल्विस बोन की पेल्विस बोन एक ऐसी बोन है जो किससे अटैच है हमारी वर्टेब्रा कोलम से और यहाँ पर जो ये कैविटी बनाती है जो ये गुफा बनाती है इसको अपन बोलते हैं पेल्विस केविटी ठीक है जैसे मैंने कल पढ़ा था यहाँ पे ऑर्बिटल केविटी ठीक है नाजल केविटी ऐसे ही इस गुफा को इस केविटी को अपन क्या बोलते हैं पेल्विस केविटी जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो बात करें पेल्विस बोन कौन कौन सी होती है तो एक बोन होती है पेल्विस इनोमिनेट बोन 
ठीक है और उसके बाद सेक्रम और ऑकेक्स भी पेल्विस बोन में ही आती है ठीक है इनको दोनों जगह काउंट किया जाता है इनको वर्टिब्रा कॉलम में भी काउंट किया जाता है सेक्रम ऑकेक्स को तथा पेल्विस बोन में भी काउंट किया जाता है और इनोमिनेट बोन संख्या में दो होती है एक ये वाली जो आप देख रहे हो और दूसरी ये वाली ये दो पार्ट होते हैं हे बोन एक पर संख्या में कितनी है दो मतलब टाइप एक है इनोमिनेट बोन पर संख्या में कितनी है दो है जैसे रेडियस अम्मा है एक बोन पर संख्या में दो है ऐसे ही इनोमिनेट बोन दो है एक राइट हिस्सा बना रही है और एक लेफ्ट हिस्सा बना रही है इनोमिनेट बोन को भी दो भागों में बांटा है सॉरी इनोमिनेट बोन को तीन भागों में बांटा है सबसे ऊपर वाला भाग है ईलियम ठीक है जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसको बोला जाता है एलियम उसके नीचे उसके बाद नीचे वाला पार्ट जो है उसको बोला जाता है इस्चियम क्या बोलते हैं इस्चियम एलियम एलियम के बाद जो सेकंड पार्ट देख रहे हो वो क्या है इस्चियम वाला भाग है जो अंदर की तरफ कैविटी बनाता है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और आगे की तरफ जो बोन होती है उसको बोला जाता है प्यूबिस बोन क्या बोलते हैं प्यूबिस बोन तो इस प्रकार हमारी इनोमिनेट बोन तीन बोन से मिलकर बनी हुई है एलियम इस्चियम और प्यूबिस ठीक है और ये आगे की तरफ जो प्यूबिस बोन थोड़ी सी आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो है संख्या में पर ये दो नहीं है सिर्फ एक जॉइंट से जुड़ी हुई है जिसे अपन सिम्फाइसिस प्यूबिस भी बोलते हैं ठीक है जो उभरा हुआ भाग है आगे का वो कहलाता है सिम्फाइसिस प्यूबिस ठीक है तो ये था पेल्विस वाला हिस्सा पेल्विस चार टाइप की होती है गाइनाकोइड पेल्विस होती है जो फीमेल में पाई जाती है एंड्रॉइड पेल्विस होती है जो मेल में पाई जाती है उसके अलावा दो पेल्विस हो होती है जैसे एंथ्रोकोइड पेल्विस और प्लेटिकल पेल्विस क्या होती है ये अपन ओबीजी के सिस्टम में पढ़ेंगे सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए चार तरह की पेल्विस होती है जो अलग अलग इंसानों में अलग अलग टाइप की पाई जाती है उसके बाद बात करें पेल्विस बोन से जो जुड़ी हुई होती है वो बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है जिसे अपन थाई की बोन भी बोलते हैं या फिर इस बोन को मेडिकल टर्म में हम फीमर नाम से जानते हैं संख्या में दो होती है एक राइट लेग की और एक लेफ्ट लेग की ठीक है और वो किससे जुड़ी हुई होती है अपर साइड पर बात करें तो ये फीमर बोन से जुड़ी होती है जो ये फीम अगर मान लीजिए ये आपकी पेल्विस बोन है और ये फीमर बोन है तो जैसा यहाँ पर ज्वाइंट था उसी प्रकार यहाँ पर भी ज्वाइंट होता है पेल्विस बोन का जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे ये पेल्विस बोन का जो अंदर डिप्रेशन पार्ट है ये वाला जो डिप्रेशन पार्ट है यहाँ पर फीमर का हेड आकर क्या हो जाता है फिक्स हो जाता है और इस पेल्विस डिप्रेशन वाले भाग को हम बोलते हैं एसिटाबुलम ठीक है तो एसिटाबुलम वाला भाग क्या हो जाता है यहाँ पर आकर फिक्स हो जाता है इस बोन को अपन फीमर बोन बोलते हैं ऊपर की तरफ जो जॉइंट बनाया गया है पेल्विस जॉइंट है फिर उसके बाद फीमर बोन नीचे की तरफ एक और जॉइंट बनाती है जिसे अपन बोलते हैं नी जॉइंट ठीक है नी जॉइंट होता है नी जॉइंट में यहाँ पर आकर तीन बोन अटैच होती है यहाँ पर दो दो ही बोन अटैच होती है पर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बोन है जिसको अपन बोलते हैं पटेला बोन जैसे कि जो आपके फीमर और आ, नीचे की तरफ जो बोन है टीबिया फिबुला उन दोनों को कवर किए होती है जो आपका नी होता है उसके आगे की तरफ प्रेजेंट होती है उस बोन को बोला जाता है पटेला बोन ठीक है या आपकी फीमर बोन और इस फीमर बोन से जो नी बन रहा है उस नी के जस्ट आगे की तरफ एक कटोरी नुमा संरचना एक बेज नुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं पटेला बोन दोनों साइड एक एक प्रेजेंट होती है उसके बाद बात करें कि दो बोन और प्रेजेंट होती है नीचे की तरफ लेग में उनको बोला जाता है टीबिया और फिबुला टीबिया बोन जो आप देख रहे हो आगे की तरफ प्रेजेंट होती है फिबुला बोन पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है फिबुला बोन एक ऐसी बोन है जिसको एक और नाम भी दिया जाता है शाइन बोन इस बोन को आप शाइन बोन बोल भी बोल सकते हो या लाइट बोन भी बोल सकते हो क्योंकि आप देख सकते हो ये टीबिया के मुकाबले थोड़ी क्या है लाइट है थोड़ी सी कमजोर है इसलिए आप इसे शाइन बोन भी बोल सकते हो या फिर लाइट बोन भी बोल सकते हो ठीक है तो फीमर फीमर से अटैच है पटेला बोन पटेला बोन के बाद जो दो बोन है वो कौन सी है एक तो टीबिया बोन और दूसरी फिबुला बोन ठीक है उसके बाद बात करें नीचे की तरफ टीबिया और फिबुला दोनों मिल क्या बनाती है एंकल जोइंट जैसे यहाँ पर रेडियस अमला मिलकर क्या बना रही थी रिस्ट जॉइंट बना रही थी ऐसे ही यहाँ पर कौन सा जॉइंट बनेगा एंकल जॉइंट और एंकल जॉइंट के बाद जो निर्माण होगा वो किस बोन का होगा हमारे लेग का निर्माण किससे होगा जो हम बोलते हैं ये आगे वाला निर्माण किससे होगा तो वो होगा टार्सल मेटाटार्सल और फेलेंजस बोन से जैसे यहाँ पर अपने पढ़ी थी कार्पल मेटाकार्पल ऐसे ही हमारे लेग में जो प्रेजेंट होती है वो होती है टार्सल मेटाटार्सल और एंड में जो फिंगर बनती है टोए बनता है लेग का 
होगा वो किससे बनता है हमारी फैलेंजस बोन से तो ये था हमारा स्केलेटन सिस्टम का एक रिव्यू जिसको अपन ने कंप्लीट किया दो पार्ट्स में थैंक यू